长，你笑。傅一真，你背着我跟我的鸡妹偷情，你们不得好死！姐姐。要怪就只能怪你自己，这么久了都没发现我们在一起啊！我呀，给这瓶酒里可是下了猛药。今天过后，我会告诉所有人，是你自己不知情。在订婚宴的时候和别人乱搞。现在立刻来化妆间，记得多拍点照片。是未婚夫的小说，傅思成吗？小说，你当怎么笑啊？傅思成，昨晚我居然主动勾引了他。哎，传闻傅思成对女人有洁癖，心狠手辣，我还是趁他没醒赶紧走。三爷，顾小姐在订婚宴上失踪，小少爷借此取消了婚约。顾小姐成为海市所有人的笑柄，我还查到了。接着说。那天晚上。就是小少爷和顾小姐的继妹联手下的药。顾婉之，他现在人在哪儿？在医院。备车，我要见他。没想到，我居然怀上了傅思成的孩子。孩子，对不起，是妈妈不好，妈妈现在没法留下你，下辈子有缘。我们再等母子吧。顾婉之在吗？顾婉之，轮到你了。哦，小叔。顾婉之，你先是主动勾引我，现在怀了我的孩子，还想背着我打掉他？我的事不用你管。在云城，没有任何一家医院敢伤害我傅家的孩子。刘禅。你想都别想，跟我结婚，把孩子生下来，你就能走。你要多少自己填。傅思成，你们傅家是不是以为有钱就能解决一切？我告诉你，你做梦！算不算想把这些晦气的东西找个垃圾场，有多远给我扔多远。住手！这是我家，你有什么资格动我妈的遗物？我滚！顾家的孩你现在不是顾家的千金大小姐了。顾婉之，你都被顾家退婚了，还这么嚣张呢？我告诉你，现在可是我们可儿是顾家的。你在跟我说话吗？赶紧给我滚呐！姐姐。你怎么回来了呀？
不可！你想想看，如果我说我进步呢？你在婚礼上给我下药的事情，我还没有找你算账呢。你现在在我家要把我赶出去，你觉得你有资格吗？真的，想给我看清楚，这个上面现在写的是谁的名字？这不可能啊！你不是舍不得你妈的东西吗？那你就留着这个垃圾，过一辈子。哼，走了，妈咪。你别哭，我一定会过得好好的。你别担心我，妈，你不在了，女儿真的没有家了。나의두눈을감으면떠오르는그눈동자자꾸가슴이지려서꿈이라면이제깨어났으면제발좀소정结婚的事情我答应你，但是我有一个条件，我要让那些伤害过我的人。都得到应有的报应。张江，顾小姐，紧张吗？当然不紧张。好戏马上就要开始了，让来，我可是傅家的长孙，傅家未来的继承人，我看谁敢当？三爷夫人正在里面化妆，闲杂人等一律不得入内。你叫谁闲杂人呢？你们的钱都是我傅家出的，给我滚开！我倒要看看我未来的婶婶长什么样子。未来婶婶，我来看你。顾婉之，怎么会是你啊？怎么不能是我？刚才你不还一口一个婶婶叫的带劲吗？吃喝哑巴了。我小叔怎么会看上你？到底给他下了什么迷药？说说，你是怎么把我小叔勾引到手的？哎，我问你，你装什么装啊？啊！你真以为嫁给我小叔就能当我长辈了？看来我今天非得给你点颜色看看。我，傅、呃、以琛，我订婚的日子，你就这么对你未来的婶婶吗？小叔，这全都是误会，是他先动手的。不用解释，道歉，对不起，听不见，大点声，对不起，滚。喂，可儿，什么？我这下倒要看看他顾婉之怎么下得了台。一个月前的订婚宴上，我的未婚夫出轨了我的妻子。是怎么疼我？傅以志，顾可儿，所有伤害过我的人，从今天开始，我会亲手全部把你们送进地狱。没想到今天，我就要成为他小叔的妻子。
小叔，你现在还不能去，我这里可是有他给你戴绿帽子的证据。我这里可是有他给你戴绿帽子的证据。这张是顾婉之的超声检查报告，上面写的清清楚楚的，他已经有一个月的身孕了。这一个月之前呀、啊，他可还是我的未婚妻。顾婉之，你想做我婶子？做不了。顾婉之，你未婚先孕，还瞒着小顾家，你这是在给我们顾家树敌，丢我们顾家的脸面。小叔，我这全都是为了帮你啊，顾婉之。我劝你还是老老实实交代清楚。咱们订婚那天晚上，你和谁上床的记录？还有，你肚子里的那个到底是谁的？你的意思是，我傅思琛的孩子是一？什么？不可能！不可能！你们什么时候搞在一起的？就在你和顾可儿联合给他下药的那天。什么下药？我听不懂你在说什么。你在我的订婚宴上跟我金妹偷情，被我撞见之后，不但不害臊，还把我绑起来，打我、虐待我、羞辱我，当着我的面苟且，这还不嫌狗，还想给我下药让我失声、坏我名声，这些难道你都忘了吗？各位宾客，精彩的视频已经发到你们手机里了。姐夫，你说我跟姐姐谁里面？当然是你了。咱们已经给他下了药，把他送到别人的床上。到时候退婚，还不是一句话的事？这不是真的，顾婉之，都是你害的我。顾婉之，你算计我！放开我！污蔑自己的婶婶，目无尊长，假法伺候。叔、啊、叔，我可是你亲侄子，你不能因为一个外人就这么对我。咱们有话好好说啊，叔叔。叔怎么会弄成这个样子？是谁对你下手的？是傅老爷子。没什么，明明说。去拿医药箱。等等，傅思琛，我现在是你的妻子，名义上的，哪怕只是名义上的，我也有义务照顾你。林秘书，到底是怎么回事？傅老爷子，关三爷下手重，打得小少爷下不了床，所以惩罚关三爷。都怪我，是我害你挨打的。林秘书，你先回去吧，我来照顾他。还疼吗？一点小伤，不必担心。还说是小伤，我去给你倒点水，你把消炎药吃了。等等。啊啊啊啊、傅思成，你想干什么？我答应帮你报仇。你霸占我太太的身份，是不是该偿还点什么？你这是歪理、啊小叔，我可以自己来吧。你放心，在契约期间，我会做好一个好丈夫。
，小叔，合作愉快。我们是这把太阳，风在手掌，时光融不掉的风花朵，是你，是你，是我，青春的水。该换称呼了，苏太太，请多指教。傅思琛，没想到当初嫁给你。是这么幸福的事儿，宝宝，你一定要健健康康的成长。我去煮吃的云星，他怎么长得跟我这么像？文之，谁允许你动这里的东西？他是谁？不关你的事。我说过，这个房间没有我的允许，任何人都不准进来。出去。他叫云星，对吗？你会选择保护我，是因为他？你每天看着我。想的是不是都是他？你会跟我结婚也是因为他，对吗？别摆出一副受害者的样子，文之，别忘了，我们只是契约婚姻，别自作多情了。你连女性的替身都算不上。原来是我错，原来是我误以为你心里一直有我。别放肆了，顾文之。别忘了，你想报仇，没有我的帮助，你什么也做不了。是吗？就算是只剩下我一个人，就算是赌上全部，我也绝对不会放弃复仇。傅思辰，我要跟你离婚。我傅思辰的太太，不是你想当就当，不想当就不当的。傅思辰，你以为你是谁？傅太太这个名头，我顾婉之不稀罕。你不放我走是吗？那我就回来这里。住手！住手！我让你住手！记忆，好不好？要继续都已经来不及。傅思辰，为什么？为什么你把我当成他的影子，还要对我这么好？傅思辰，都让我觉得无比的恶心。顾文之。你是我高价买来高价包租的商品，商品知道吗？我没办法，好可怕，那个我不像话，一直奋不顾身，是我太傻，说不上爱，别说话，就一点喜欢。说不上恨，别纠缠，别装作我感叹，就当做我太麻烦，不停让自己受伤。我告诉我自己，感情就是这样，怎么会好受？就不错，救救我的孩子！想要记住这永恒的瞬间。这刹那过后，世界只是唯一的沙漏。老板，你醒醒！老板，你醒醒！坚持住！
手术室快到了。不是，手术室您不能进去。思辰，谢谢你，我家人是我的心。在其余期间，我会做好一个好丈夫。如承诺代价不能给我。跟我结婚，把孩子生下来，你就能走。认清自己。我和你结婚不为了肚子里的孩子，为了什么？没了孩子，你什么都不是。顾文之，你是我高价买来高价包租的商品，商品知道吗？是我害了他。李晨哥哥，我们的计划成功了。三爷，夫人问没事？哪位是病人家属？我是她丈夫，她怎么样了？情况危急，孩子和大人只能保一个，家属做决定。保大人，你用什么办法都行，一定要确保她的安全。我们会尽力救治，但眼下病人大输血，医院的血库不够，坏掉时间太久，只怕来不及。说我的，我和他睡醒一样。三爷，滚！不管你用什么办法，一定要救活他。三爷，您出血太忙，夫人这会盯着，您先回去休息。不用，我要在这等他醒来，去查一下是谁在背后害他，给我救出来。是。婉芝，是我不好，不该对你说那么过分的话。一定要平安无事。其实你和云溪也没那么像。顾婉之，你还真是命大呀！一场车祸都能闹到，有副司生护着又能怎样？还不是一样的落在我的手里，就应该和你肚子里一起死。不可！你在干什么？小叔，我担心姐姐的身体，我来看看她。手里藏了什么？啊什么手里啊？我不知道你在说什么。我问你手里藏了什么，拿出来。文志，医生，医生，文志，你终于醒了。我们的孩子呢？问你，我们的孩子呢？孩子，孩子会有的。救救，救救我的孩子！白夫先生，事情已经办妥了。傅思成，你居然想谋杀我和孩子？是你，这一切都是因为你。嗯你为什么要这样对我？你告诉我，你是骗我的，孩子还在，对不对？婉芝，你冷静一点。医生，我要去找医生，我的孩子不可能有事。我知道你不能接受，孩子已经没有了，但你还要伤害自己吗？这就是你想要的，对不对？孩子没了，你满意了，对不对？对不起，我会补偿你的。对不起，你轻飘飘的一句对不起，难道就能挽回孩子的命吗？你为什么要这样对我？你为什么要害我的孩子？你放心，这件事我会调查清楚的，绝对不会放过伤害你的人。啊、别装了，孩子，不就是你想要的吗？你
放过我，去找你的白月光，我过我自己想要的生活。我们离婚吧。顾婉之，早晚有一天，我会不给你一场盛大的求婚，你愿意吗？我向你保证，我一定会查清这一切，给你个交代。你不是已经走了吗？又回来干什么？我们。十亿哥哥，你不是去国外留学了吗？我爸他生病了，让我提前回国接管医院。我一回来就看门上写的你的名字，没想到真的是你。你你怎么会在这儿？说来话长，不过现在一切都过去了。婉婉，对不起，是我离开太久了，没有保护。上次给你的药你用了，你别提了。你小说啊，最近把顾婉之看得紧得很，刚准备下手他就回来了。这次要不是我运气好，早就落他手里了。什么？药不会被他拿走了吧？当然没有了。对了，李正哥哥。你这个到底是什么药啊？哼，当然是能让顾婉之命丧黄泉的狠药。我就想看顾婉之一觉不醒，傅思琛那痛苦万分的样子。哈哈，我一想到这儿就高兴。<笑>就是不知道什么时候才有机会啊！要是顾婉之出院了，咱们可就不好对付了啊。这样。你把药给我，我去处理。三爷，我查到乙镇少爷最近从黑市上找人高价购买了一种药，具体是什么，现在还不清楚。顾可，在干什么？小叔，我担心姐姐的身体，我来看看她。手里藏了什么？啊？我问你手里藏了什么，拿出来。不好。顾婉之有危险。顾婉之，没想到你终究还是落在我手上。我实在搞不懂，你为什么一直要和我作对？如果之前乖乖的给我做香，可能事情不会发展的像今天这个样子。这管毒药，只要我打进去，一分钟之内，神仙也救不了你。再见了，顾安之。你是谁？你是谁？你要做什么？婉之，婉之，你是谁？病人现在需要救援。我是她丈夫，让开。原来你就是她的丈夫，你这个混蛋！如果不是因为你，我们怎么能成今天这样？我们夫妻之间的事情，好像还轮不到你一个外人来管。我是她合法的丈夫。怕的是不用你操心。操！婉婉今天变成这样，你也配当她丈夫？我告诉你，我回来，任何人都不能欺负她。我也告诉你，石医生，我的女人，不是任何人都可以惦记的。婉之，你醒了
。傅医生呢？我查到他想跟你下毒，你没事吧？有没有哪里不舒服？十一哥，谢谢你救了我。我和傅先生还有些事情要说，麻烦你先回避一下。老婆，十医生，你没听到我太太说的话吗？你是婉芝的救命恩人，我不想为难你，请回吧。婉芝，你有没有好一点？傅思成，我的事情与你无关。喂，傅先生，事情已经办妥了。傅思成，你居然想谋杀我和孩子！我不想和害死我孩子的人在一块。我说过的那件事和我无关。够了。我不想听，我们离婚吧。顾婉之，你是我选的傅太太，这件事谁都无法改变。你当初选我不就是为了孩子吗？现在孩子没了，我们也该结束了。在千年以前，我们曾一生的思念，只为等着你出现。跟我回去，你想要什么我都补偿给你。傅思成，你放开我！就让我留在轮回的边缘，等你的光线，看见某年某月，我们之间曾经说过的语言。就让他带走你的那瞬间，成为我们的纪念。顾婉之，你闹够了没有？谁是假孩子？我让你去见。傅思成，你这是什么意思？你不是要找孩子吗？不可能，你在骗我。我的孩子还那么小，他怎么能待在这么冰冷的地方？宝宝，妈妈在这，妈妈陪着我。宝宝，你一定要健健康康的成长。宝下面那么冷。妈妈怎么能让你一个人留在那个地方？妈妈现在就来陪你。够了，顾婉之，这一切都是因你而起。现在孩子没了，你自己的命也要搭进去吧？因我而起？不是吗？如果不是因为你冲动跑出去，孩子也不会有事。是你从医院找到我，让我留下孩子跟你结婚。是你说我们只是契约婚姻，也是你给我希望，让我误以为你真的爱上了我。也是，让我发现我自己不过是个商品，精神一个笑话。你最大的错误就是天真的以为你会给我和孩子一个家，我一定要跟你离婚。你大胆，我这……有你，你想都别想。孟晨，你疯了！你要带我去哪儿？放心，你现在情绪不稳定，不适合做决定，先好好养伤。你以为你把我困在这就能改变我的想法吗？婉芝，你可别忘了，你是我傅思琛的太太，你这副样子被记者看到可是丢我的脸。那就离婚啊！我不做傅太太，自然就不会影响你的脸。婉芝，你为什么这么迫不及待想跟我离婚？是不是因为那个医生？不要用你肮脏的心思揣测我的想法。我不像你，明明心里装着别人，还要装出一副舍不得我的样子。你够了！之前对你说那些话是我不对，你不要太过分。我过分？那你当初说我的时候有没有考虑过我的感受？有没有想过会因此赔上孩子的性命？傅思成，我们夫妻一场。如果你还有良心的话，离婚吧。顾婉芝，你给我听清楚了。你傅太太的身份除了我，没有人能改变。看好夫人，不准她离开病房半步。傅思成。
玩具，你看好了，这个是你妈的坟头。您要多犹豫一分钟呢，他们的铲子啊就多挖一寸。你说这挖几下能把你妈的骨头挖出来呢？住手！你给我住手！陈明，你到底想干什么？现在立刻到这里来，要不然的话，我可不敢保证你妈的骨头会被哪条野狗掉到哪里去。我说了，我现在在医院，有人看着我，没法出来。要怎么想办法出来，那是你的事儿。我只知道我的耐心啊，可是有限的。不要，陈迷，你会遭报应的。哼，报应。我最不怕的就是遭报应了。他顾瑶要是能看见，不早就来找我了吗？可是你看，不但他的女儿被我拿捏得死死的，就连他自己的骨头都保不住喽。太太，挖出来了。听到了吗，顾婉之？我只给你一个小时，看不见你的人，我就让你母亲灰飞烟灭。不要！妈，是女儿没用，你猜的是，女儿没能护住，只怕母女就战却战，别走，女儿连你的遗骨都守不下。思辰，今天你把我关在这里，关得住我的人也关不住我的心。你不是想让我留在你身边吗？那你就留下我的尸体吧。顾小姐，傅思辰呢？他人呢？让他来接我。顾小姐，三爷不在，他吩咐我看好你，你就别为难我。放开！放开！十一，求求你，救我出去，救我出去。好。我这是带你走。这里是医院，不是你们傅家随意造次的地方。抱歉，石医生，三爷有令，我也不敢违抗。我现在要带顾婉之去做检查，时间耽误了，影响他病情。你们谁能负得起这个责？让开！带人封锁医院所有出入口，绝不能让顾小姐跑了。你从这里走，我来向后。石医，谢谢你。可是傅思辰知道了，是不会放过你的。嗯、不用担心我，你赶快走吧，快走。嗯、顾婉之呢？傅先生，你现在以什么身份质疑？当然是顾婉之的丈夫。一个伤害自己妻子的奸人，凭什么说是他的丈夫？嗯还有两分钟，看来这顾婉之也没有那么孝顺了。都都听好了，时间一到，顾婉之不来，就把这破坟给我炸了。好，那我再等等，万一路上堵车呢？等等，顾伯安，你不会是还舍不得这顾瑶吧？你别告诉我，你这会儿心里还想着他。胡说什么？我就是觉得晦气。你最好别给我撒谎，你可别忘了，他今天躺在这儿。只有你的一份功劳呢，陈明，你疯了吗？顾瑶呀，顾瑶，咱们呀，不是好久没见了。说起来，咱们也是朋友一场。你走的时候啊，我都没有送走你。不过呢，今天啊，托你女儿的福，我可以重新的送你一程。准备动手，住手！顾婉之，我还以为你不来了呢。你要再晚一秒，你可就真见不到你妈妈了。顾伯安，你抛弃妻女，连我妈死了你都不放过，你到底想干什么？乖女儿，话不要说的这么难听啊！因为你，顾家的脸面都丢尽了，许多公司都跟顾家取消了合作，只有许大少爷愿意跟顾家合作。只不过，爸爸也是实在没有办法。不这样的话，你怎么肯来见爸爸？顾伯安，你别装了，快叫陈敏住手！哎呀，好了，我的乖女儿，我
我就知道你心里还是有爸爸。放手，不管你女儿才不想给你这个面子。其实也没什么大事儿，就是这个许大少啊，点名让你陪他一晚，只要你去，他才愿意和我们顾家合作。只要你把许大少陪高兴了，我保证不动你妈妈的遗体。不仅如此，我还会好好的给他修缮一下，怎么样？如果我不答应，哼，那我就让人。把你母亲的骨头一块块的挖出来，丢到山里去喂野狗了。顾伯安，许大少恶名在外，你不是不知道。你为了利益钱把我送出去。爸爸也是被逼的，没有办法。不是还有可儿要照顾吗？顾可儿是你的女儿，我就不是吗？她在我的订婚宴上给我下药，为了抢我的未婚夫，不惜赔上两家的脸面，犯了这么大的错误。你竟然还要拿我替她挡枪，你拿我当什么？我去，但是如果我母亲的骨头少了哪里，我亲手把你们的骨头都取出来。早就听说顾小姐容貌倾国倾城，真是百闻不如一见。好，有个性。就喜欢有个性的女的，来喝酒。许大少，这酒已经喝的差不多了，我就先告辞了。让你走，你爸都把你卖给我。许大少，说好了只是陪你喝酒吃饭，别想着得寸进尺。我还治不了你！住手！我傅思琛的女人也轮得到你管教？傅思琛，你还不知道我是谁吗？我劝你啊，不要为了一个女人得罪我。这就是你觊觎我女人的下场。如果还有下次。废了就不只是这只胳膊，完成你没事吧？傅思琛，你怎么来了？我的事情不需要你管。文之，你喝的酒被下了药，怕个早会舒服一点。傅思琛，不要走，我好热。你醒了，文志，昨晚，昨晚只是药物的作用，如果没什么事，我先走了。餐厅做了午饭，留下来吃完再走。不用了。顾之，你就没什么想跟我说的吗？贺思辰，你是要说你是怎么把我当成另外一个女人的替身，还是要说你的人害死了我的孩子，让我母亲险些尸骨无存？我说了，这些都是误会。那孩子的生命是你亲口说的，我只是你高价买来高价包租的一件商品。冠之，我已经查到你母亲公司被侵占的所有罪证，我可以帮助你夺回你母亲的一切。周思辰，我母亲的事不需要你管，是我自己会管的。林秘书，派人暗中保护顾小姐，别让她发现。太好了，有了这些资料，我就可以阻止顾不安侵占我母亲的资产了。谢谢你，十一哥，这些东西你是从哪里弄来的？老爸，我之前就告诉过你，只要你需要，无论什么时候，我都会尽全力帮助你。啊，谢谢啊，十一哥。但是现在事情紧急。
，我必须尽快回公司。如果大家没有什么异议的话，那故事集团就由我正式接手，请各位放心，我一定不会亏待大家的。顾总，顾瑶生前可是明确表示过，想让顾婉之小姐来接手集团。陈董，我们老顾为了故事集团可是辛苦打拼了三十年，这大家都是看在眼里的，对吧？你说谈不成你要把公司交给一个没长大的小孩吗？哎，陈董有这样的顾虑，我可以理解。陈董，你可能不知道，顾瑶在生前就已经修改了遗嘱。并将顾氏和他名下所有的遗产都移交给了我，由我全权处理。什么？好的，各位，同意我接手顾氏集团新董事长的，请举手表决。我宣布，顾氏集团新任总裁正式由顾伯安担任接管。慢着，我不同意。顾婉之，谁让你进来的？没看见我们在开会吧？赶紧给我出去！这里是我母亲一手创办的公司，要滚也是你这个负心汉和这个不知廉耻的小三一起滚！顾婉之，是吃了雄心豹子胆了吗？竟敢这么跟我说话！你有什么资格让我滚？就凭这个！这里面是你和陈米勾结，买通律师修改遗嘱。从我手中抢走我母亲全部身家的证据，顾婉之，你少在这血口喷人了。顾伯安是你的亲生父亲，你的东西就是顾家的东西，难不成他要跟你抢吗？如果顾伯安愿意善待我这个女儿，我又何必大费周章的找到证据，在众人面前自揭伤疤？闭嘴，顾婉之，有没有我这个父亲吗？简直就是大逆不道！有没有我这个父亲吗？简直就是大逆不道！顾总，如果你欺负我妈的话，我绝对饶不掉你。好,好啊，顾婉之，王国安竟然生了你这么个白眼狼！爸，这可是你教我的，我只是把你对我做的还给你而已。大家都看到了，证据确凿，日后顾氏集团由我来接手。哼，顾婉之，你想把我们赶出公司，我想没那么容易吧？我劝你收回刚才的话，乖乖向我道歉，否则我让你吃不了兜着走。陈米，是谁给你的自信，让你对着证据还敢抵赖？是吗？徐秘书，进来吧。徐秘书，你怎么来了？各位。我是顾瑶女士生前的秘书许秘。顾瑶女士名下资产的财务状况出现夸张虚报的问题。许秘书，你这是什么意思？顾小姐，我的意思是说，您母亲其实根本就没有那么多的资产，但是您所提供的资料所显示的财务报告与真实情况严重不符，所以呢，我现在有理由怀疑您这份资料的真实性是否能够得到保证。不，不可能啊！这些资料怎么可能会出错？这点资料你都弄不清楚，要是让你接手故事的话，那故事会因为你造成多大的损失啊？按我说的做，这些都是。顾总，我可是顾瑶生前最信任的人，让我故意抹黑对付他的女儿，这些钱。<笑>事成之后。再翻一遍。事成之后，再翻一遍。顾伯安，顾氏集团有多少资产被你侵吞，你心里比谁都清楚。顾婉之，你不要在这血口喷人。伯安，你看看你的好女儿，不仅要将自己的父亲从公司扫地出门，居然还在资料上造假诬陷你。顾总，你身为一个男人，竟然诬陷自己的老婆，来人，把他们给我轰出去！顾总，好久不见，数据确实是假的。因为一直以来，许秘书长期虚报公司财务数据，为的就是帮助顾伯安侵占公司资产。你怎么来了
，太太被人欺负，做丈夫的岂能坐视不理？陈三爷，你可别被他骗了啊！你还不知道吧？他之前跟许大少有染，这不今天又把这个男人带来，来我们故事大闹一场，这不是明摆着打你的脸吗？你，你不说我都忘了。来人，把他给我摁住！这这，哎，你放开我！你挖我岳母的坟，逼我太太去陪什么许大少？你觉得我会放过你吗？但是你去，这是误会，误会都是误会，误会。那这些你怎么解释？这些文件就是你们转移资产、勾结杀害顾瑶、侵占遗产的所有证据。不可能，不可能！你怎么会有这些呢？啊？这些都是复印的。原件我已经发给警方了，我劝你们在警方来之前老实交代清楚。都怪你，顾安之，你母亲就是这个毒妇害死的，都是他。顾伯，你个没良心的王八蛋，你把我交出去，你以为你会好过吗？忘了，害死顾阳的可是你的主意。陈敏，你胡说八道些什么呀？我胡说八道，顾伯安，你就是个小人，你是个伪君子，你就是个废物，自己没能力，靠着顾瑶才有了今天。要没有顾瑶，你算什么东西？你个毒妇，我掐死你！我，陈敏，你刚才说的是真的吗？照实了说，不然的话，我说，我说，你刚出生不久，顾伯安就跟我搞在了一起，趁着顾瑶出差，他把我叫到了家里。结果，顾瑶突然回来了，接着说，顾瑶生气要离婚，让顾不安净身出户。顾不安他怕了，他找人在顾瑶车里动了手脚，结果顾瑶开车出去，发生了车祸。顾不安，我妈怎么会嫁给你这样的人渣？你不要听他胡说，他就是个毒妇。闭嘴！你不配做我的父亲，是伤害我妈的杀人凶手。副总，这次多亏你了，我替婉婉谢谢你。走，我们先回去。婉、啊、贞，我回家。十一哥哥，谢谢你。婉婉。婉芝，别难过了。我只是没有想到，居然真的是他和陈敏害了我妈。他怎么就能这么狠心？这可是他的妻子，我的母亲啊！婉芝，从今以后我不会再让任何人伤害你。傅思成，你是怎么知道的？你想知道的都在这里。为什么在这里？顾文直，这次是我输了，但是早晚有一天，你会落得和我一样的下场。这里面的内容要是公布出去，你说会怎么样？我求求你，我求求你，我求求你，千万不要把这里面的内容公布出去！皇上，皇上，我当时是我，是我和顾一真。说什么？你说什么？韦副先生，事情已经办妥了。傅思辰，你居然想谋杀我和孩子！都是傅以琛，都是傅以琛一个人的主意，我我只是参与了。我求求你，我求求你原谅我，我求求你原谅我。一五一十的说，一个字都不许漏。一个月前。李真哥哥，我姐姐那个贱人
，为我们在婚礼上出镜的影响。现在我又成为大家口中的笑柄了，这口气我可咽不下。你放心，我知道你受委屈。我已经在小叔家安了监控，他们的一举一动都在他们的掌握之中。就知道你这哥哥对我最好了。那你准备怎么报答我？一五一十的说，一个字都不许漏。傅以真说，三爷这么护着你，也是为了你肚子里的孩子。只要孩子没了，我们就可以摆布你了。后来，他就雇了司机，一直跟着你，准备随时把你送流产。刚好那天，他窃听到你们在吵架，就借此机会。把这件事情再交给了三爷。韦父先生，事情已经办妥了。行，回来吧。果然，你以为是三爷找人开车撞的你，所以你恨透了他。后来，后来我们打算找机会杀了你。但是，但是三爷看得紧，我们根本就没有机会下手的。啊！原来是你们害死了我的孩子！姐姐，姐姐，不求求你原谅我，本是我的错，我的错，姐姐，我不能把视频的内容公布出去，不然我这辈子，我这辈子就灰了呀！姐姐，不可，我一定会让所有人看到你肮脏可耻的罪行。这辈子，你就在地狱里为我的孩子赎罪吧。林秘书，带下去。送到警察局。傅思成，对不起，之前是我误会你了，是我的错，伤了你的心，才让他们有机可乘。我知。我想带你去一个地方。你母亲的墓被沉迷毁了，我重新找人立了块碑。我们的孩子还太小，就让他的外婆好好照顾他。孩子，妈妈来看你了。一开始妈妈也没有想过你会来到这个世界上，没想到我居然怀上了傅思成的孩子。后来。我开始慢慢期待，期待着你是男孩还是女孩，是更像妈妈，还是更像爸爸？你在我的肚子里面一天天的长大，有的时候我都觉得能听到你的心跳在咚咚的作响。孩子，对不起。这辈子妈妈没能护住你，希望你下辈子还能做妈妈的孩子。妈，你辛苦创立的故事集团我已经夺回来了，那些伤害过我们的人都会付出应有的代价。妈，我是傅思成，是婉芝的丈夫。我会好好照顾婉芝，从今以后，我绝不会让她受半点委屈。妈，我好想你。自从你走后，我每天都在想你。放心，妈在天上一定会听到你对她的想念。给你的爱一直很感激，来交换你给的。婉芝，从今以后只要有时间，我就陪你来看吧。傅思成，谢谢你。确定要把你家卖了？拿走我妈的东西，这里也就跟我没有什么关系了。没有爱的房子，再大也算不上家。从今以后，我会好好守护你和我们这个家
你最近都没好好睡觉，先去车上休息，剩下的我帮你收。婉之小时候的样子，怎么这么熟悉？只是饿了吗？嗯，对。对，我把我的面包给你。当初我遇到云星的时候，她也穿了和婉之一样的白裙子。都说，怎么了？老婆，我不敢。老子花了这么多钱，养了你狗日的这么多年，不就是为了今天吗？老板，咱一个人出了名的吃人不吐骨头，我上楼了，上楼了。老板，你还是找别人吧。谁？你他不死人杀你，你就不把老子现在弄死你？告诉你一个吃里扒外的东西，今天你答应也得答应，不答应也得答应。我去！告诉你，别想耍什么花样，懂不懂？啊！到了。这不是我小时候住的地方吗？你怎么带我来这儿了？傅家收养我之前，我曾经住在这儿。真的？那我们小时候说不定还见过面呢。给我把我的面包给你。给这个送给你，等我以后长大了，一定会报答你的。当初的小男孩，不会就是思琛吧？你还记得云星吗？我第一次见他就在这儿。那时候我被我亲生父母抛弃，饿得不行，幸好……我是小心！思琛，思琛，他怎么样了？心脏骤停，赶紧叫救护车！傅思成，你醒醒！你不是还有话没跟我说完吗？你不是还有事情要跟我说吗？你答应过我的，你答应过我的，要替我妈好好照顾我，你不能食言啊！十一，他怎么样了？你医术这么好，他一定会没事的，对不对？老板。你做好心理准备，他他伤势过重，可能。怎么可能？这怎么可能呢？妈妈，我们会尽力抢救。你，你在病危通知书上签字吧。十一，我求求你，我求求你救救他，求求你。思成，你一定要快点好起来，这次换我守着。思成，你做什么？思成，你醒了。你是谁？为什么我在这里？思成，你别跟我开玩笑，我是婉之，顾婉之你的妻子。其实是你弄错了吧？我傅思琛要娶的人只会是云仙，你怎么可能娶别的女人？童话说雨后黑夜一大彩虹。所以他记得一切，却唯独忘了我是吗？婉婉，傅思琛头部受了重创，能活下来已经算是奇迹了。至于失忆。很多人头部受重创之后都有类似的情况。那他还要多久才能想起我来？妈、啊、妈，你要做好心理准备，可能是一周、一个月、一年，甚至他这辈子都想不起你来了。我跟他这段时间共同经历的一切算什么？一场梦，还是我一个人的幻觉？妈妈，你身材没好。
不能太过于激动，这有些事情可能就是命运吧。命运的安排，我到底做错了什么？命运要一次又一次的拿我开玩笑。你背对我站着，从笑容里逃脱。星星在头顶燃烧夜空，最后一点从容，在决绝中消融。秋天里的风水浮沉，也不疯狂。他恢复记忆的可能性很小，而且他现在心里只有云星。难道你就要一直等着他吗？我不管，我要等他好起来，等他亲口跟我说，我才相信。婉婉，你这又是何苦啊？十一哥，一开始我确实是为了复仇才跟他契约结婚的，但是经历了这么多，我早就爱上他了。好。不管你做什么，我都会一直陪着你。谢谢你，十一哥。哦，对了，傅思琛明天出院，你可以对以前的事情进行场景复现，帮助他恢复记忆。你真的是我妻子。如假包换，不信你可以问问李秘书。漂流的许愿瓶一落天际。虽然我不知道我是因为什么跟你结婚，但我劝你最好放下一直。是不是执念？那是我的事情。如果我还是你的妻子一天，我就会想办法让你记起我来的。随便你。喜欢吗？这是我精心为你准备的。顾婉之，你这是在干嘛？我是在诱惑你啊，看不出来吗？拿着你的东西，出去。医生说了，要多做你失忆之前的事情，这样有助于你记忆的恢复。你要好好配合医嘱。咱们我没有跟别人睡同一张床的习惯，你自己睡。失忆？你确定小姐属实？千真万确。据说三爷遇见顾小姐之后发生的事。好，连老天爷现在都得帮我。顾婉之。我看看谁还能救你。傅以贞，你来干什么？别这么见外，傅思琛啊，可是我叔叔。我叔叔生病了，做侄子的不来看一下，说过去的。不劳您费心了，他已经好了。记起来了，真的。顾安之啊。你不是在骗我吗？小叔，小叔，小叔，小叔，你怎么来了？听说你受伤了，带点水果。进来吧。看来这事情并不像你说的傅以贞，你到底想干什么？我不想干什么，我就想拿回我自己的东西，傅家的资产，我的名声，还有你。你无耻！我无耻！等让你看看什么叫真正的无耻！傅思成，救我！傅思成，救我！你看见了吗？他根本就不在乎你的死活，在他眼里，我就是个陌生女人。安静点，傅一真，你就是个畜生！傅思琛，你在哪？女真少爷，顾小姐可是你的婶婶，岂能无礼
你不会就是个秘书？是我们傅家养了一条狗，还真把自己当出来了。傅思琛呢？他为什么不来救我？思琛，傅思琛，林秘书，快打电话给石医生。他怎么样了？放心吧，一切正常，只是刚才受了点刺激。那就好，人没事就行。时间不早了，你早点休息，我先回去了。好，傅思成，你把我们之前所有的事情都忘了也不要紧，我会一点点说给你听，直到你耳朵起茧子，想起来为止。把坚决爱的最后。这件缠绕的温柔，化作一把锋利剑，刺伤了我。却爱模糊光顾总，好久不时间都暂停，全都只是因为你。确定，你是心中回忆。可后来，我还是一点点的爱上了，也却在我们最相爱的时候，忘记了这一切。嗯、对不起。你想起来了？但我觉得你应该对我来说很重要。希望你给我一点时间，我会慢慢适应这一切。好，只要是你，多久我都愿意。三爷，我好像来的不是时候。说，怎么了？是乙真少爷，他正准备上回董事会，以你受伤失忆为由，罢免你的总裁职位。我还查到了，这次车祸。也是他背后支持的。这个傅一真果然没安好心。哎，思成，你身体还没好全，不能走动。没时间了，林秘书，本着去公司。喂，石毅，是我，有件事情需要你帮忙一下。各位，相信公司在我的手里，一定会发现。我公司的会议，我一个董事长都不用知情的吗？怎么三爷，你们还是这么说的？他可不是以前那个傅思成，现在的他，不过就是个病猫吧。坐。傅一真，我出车祸伤的是身体，不是脑子。哦，是。嗯，哎，你问问在座的各位。有谁愿意把公司交给一个壮观的老师？叶老师，如果公司哪天接到了一个大项目，而你中途失了意，这赔偿，你负责。各位不要被他骗了，思琛的情况根本没有他说的这么严重。顾老师，来，我问他几个问题，如果他答得上来的话。各位，我是傅思琛的主治医师。他刚醒来时确实有轻微的失忆，但经过治疗，现在已并无大碍，而且以后也不会有任何的后遗症。一份报告而已，谁知道他会怎么穿？小硕，我还是那句话，回答我几个问题，答出来了。我走了，傅以真，你欺人太甚！你问，你来傅家的那天是几？二零零三年八月十四号。最后一个问题，你和顾婉之订婚宴几月几号呢？<笑>看见了，他现在就是个傻子。老子才是这个傅家名正言顺的继承人。傅思琛，我的戒指丢了，你帮我捡一下。嗯
过了这一，早晚有一天我会拨给你一场盛大的求婚。小叔，得罪愉快。你今天好漂亮。和我心爱之人的订婚宴，我怎么没来？二零二三年的四月十六号，我参加了。不可能，傅以真。老爷子之所以没把傅家交给你，是因为像你这样的人，根本不配继承傅家。老子才是傅家的长孙，我不配。难道是你不配吗？要想做我傅家的继承人，能力还是至关重要的。爷爷，我宣布，从今日起，傅氏名下的所有集团都与你无关。我知。嗯，对不起。这段时间委屈你了，你是为了保护我才受伤的，你能平平安安的，我就已经很高兴了。那你就不怕我一直记不得你吗？怕，不过我会一次次重复我们相爱的回忆，直到你再次爱上我。傻瓜，我再也不会放弃你。嗯、什么？我马上过来。发生什么事了？公司有急事，我得去一趟。啊！喂，婉婉，我刚看到傅思珍来医院了，出什么事了？傅思珍，你终于来了，我我不想让你担心的。医生来看过没有？医生说。医生说，医生说是血癌，我怕我再也见不到你了。你们怎么来了？看来我来的不是时候。你误会了，误会，我们看得清清楚楚。难道说是他逼你报？石医生。我们夫妻之间的事用不着你插手。有什么事情回家再说。我先走。姐姐，对不起，都是我的错，我不要怪傅哥哥了，他也是担心我才来的。啊，正式介绍一下，我叫云星。婉婉呢？他去病房看云星了。云星的检查报告出来了吗？傅子深，好好看看云星得的病吧，这就是你晚上丢下我们来医院的理由。低血糖？他不是说他得了血癌才回来的吗？傅子深，你是真不明白还是装糊涂了？十亿，你别忘了，你只是个医生，别失了分寸。文翠，你晚上丢下你的女人来医院陪另外一个女人，这就是你的分寸。我们夫妻之间的事轮不到你插手。苏哥哥，你来了，进来吧。怎么是你啊？云小姐看到我来，好像并不是很高兴嘛。你别装模作样了，你来这里就是为了挑衅我。别怪我没提醒你，你的副哥哥就在外面，随时都有可能看到你这撒泼的样子。你拿他威胁我，算不算威胁，得看怎么理解。管之，别以为你爬上了傅太太的位置，就可以高枕无忧。小心，爬得越高，摔得越惨。这就不劳烦你操心了。嗯
。你耍我！我这是在提醒你，不该你惦记的东西，别放在心上。顾婉之，你不过就只是我的替身而已。如果我三年前没有出国的话，你哪有机会趁虚而入？顾婉之，你别忘了，我们只是契约婚姻。你别自作多情，你连云心的替身都算不上。替身又怎么样？傅思琛的太太只会是我。顾婉之，我告诉你，你和你们顾家都是登不上台面的东西，所以我劝你还是乖乖把傅哥哥还给我。傅思琛不是你的，现在不是，以后也不会是。闭嘴！你别以为我不知道，是你主动爬上了傅哥哥的床。要不是他喝多把你当成我，你以为你哪有机会？你敢打我？打的就是你！要不是看在你跟他认识多年的份上，我才没有揭穿你的真面目，好自为之吧。我警告你，在别人眼里是不可撼动的傅三，但如果你敢伤害他，我一样不会放。婉之，婉婉，刚才我们的话你都听见了吗？我不知道是怎么回事，但我会找云星问清楚的。傅子深，他明摆着是骗你，还选择相信他，你还真是大胆。婉婉，我们不跟他一般见识，你们走。十一，谢谢你，但是我自己的事情还是要我自己解决。婉婉。思琛，云心呢？你打算怎么办？我和云心一起长大的，他不像那样的人。你放心，如果他别有用心，我会划清界限的。傅思琛，希望你不要再让我失望。报告出来了，你为什么撒谎？我没有撒谎呀、啊，傅哥哥，你说什么呢？我确实身体不舒服。报告上写的很清楚，你就只是轻微的低血糖而已，为什么骗我是血癌？傅哥哥，我开玩笑的。云小姐，大半夜谎称血癌，把我丈夫骗到这里来陪你，这个玩笑可一点都不好笑。傅哥哥，你知道我的，我没有什么坏心思的，只是只是好久没有见了，我想吓唬吓唬你。嗯云星，你已经不是小孩子了。我就知道傅哥哥对我最好了，姐姐，这样吧，我把我最喜欢的手链送给你，就当做是给你赔礼道歉了。我的手链呢，姐姐，我能看一下你的包吗？云星。你什么意思？没事儿，刚才病房里就我们两个人，他怀疑我也正常。嗯，啊，但我事先说好了，如果这包里没有怎么办？任凭你。姐姐，我的手链怎么在你包里啊？没事儿，找到就好。不过姐姐，幸亏你今天遇到的是我。不然的话，你就要被当成小偷抓起来了。云小姐，给人定罪是要讲证据的。都人赃俱获了，你还需要什么证据啊？云小姐可真有意思，啊，看都没看，就一口咬定是我偷了手链。云星，仔细看看，包里哪里有你的手链？不可能！你藏哪儿了？云小姐，刚才可是你说的，要是这包里没有，可就得任凭我分分。这不可能，肯定是你把手链藏在哪儿了，傅哥哥。云心，你闹够了没有？你看都没看就敢笃定在他的包里？算了，这手链本来就是要送给姐姐的，姐姐喜欢拿便拿了，我不追究了。别啊，云小姐。这么宝贝的东西
，丢了可怎么办才好啊？要不，咱们看看你的口袋，或者查查监控。不要，我自己找。手链怎么在我自己的口袋里？既然东西找到了，云星，今晚知道歉。杜哥哥，我不是故意误会姐姐的。只是这个手链是你送给我的，我一时心急。心急也不是你污蔑人的理由，更何况，管之是你嫂子。云小姐，既然你不愿意道歉，那就算了。不过这手链，你刚才说这手链是思琛送你的？当然，这是布哥哥特地。我不要了。管之，你这是干什么？你刚才不是说这手链是送给我的吗？自然我想扔就扔啊，怎么舍不得了？这个手链是富哥哥小时候送给我的。够了，一条手链而已，代表不了什么。管之，我们回家吧。嗯<笑>管之，你记住了，永远成不了真。他刚才说了什么？没什么。不过思琛，你刚才为什么就那么算了？我知道你生气，但云清的脾气我是了解的，有时候是有点任性，但是人却不坏。毕竟他在我最无助的时候救过我。你放心，在我心里，永远都偏向你。顾姐姐，我今天是专门向你赔礼道歉的，之前的事情都怪我。如果姐姐愿意原谅我的话，能不能跟我干一个？可以，但是我要你手里这杯。可可这是我喝过的。就知道你会防着我，我这杯才是真的下的药。房间号发你手机里了，随便找个男人把他伺候好了，记住，多拍点照片。这么喜欢给人下药，那就好好体会一下自作自受的滋味吧。你是谁啊？等一下，拿着这些钱赶紧给我滚！这件事情不许让任何人知道。宋大姐，云小姐，管之，你怎么在这儿？我为什么在这儿？云小姐不应该比我更清楚吗？你在说什么？我不知道。昨晚的那杯酒，云小姐难道忘了？也是，看云小姐这个样子，昨晚应该玩得很开心吧？哪有空去管别人的事儿？傅哥哥，我跟他什么都没有发生，你相信我。我我都不认识他吧，不认识还能睡在一起啊？国外回来，果然思想就是很开。顾婉贞，你血口喷人！够了，云星，这是你的私生活，和我无关。傅哥哥，我
，你回来了。怎么又花到现在？思辰，这次设计比赛要求所有选手入住酒店统一管理，而且要在限定时间内完成参赛作品，我得多多练习了。那要不要我和你一起？你一去，别人只会当我是富太太。这次我想凭我自己的本事赢得比赛。好，我相信你。顾婉之，你怎么也来参加比赛？好巧，我以为云小姐回国，心思都放在我丈夫身上，没想到百忙之中还能抽出时间来参加比赛啊！我和傅哥哥本来就是青梅竹马，是你不要脸抢男人，觊觎别人的丈夫才更不要脸吧。<笑>顾婉之，你给我等着！云小姐，您要的顾小姐的房卡已经拿到了。你现在拿着房卡，直接进入她的房间。进入房间后需要我做什么？尽可能的拖延时间，我马上就到。喂，傅哥哥，我刚好像看到一名陌生男子进入了顾姐姐的比赛房间，看起来好像是十亿。顾姐姐，顾姐姐，快开门啊！傅哥哥，没有人应。继续敲，敲不开就找人把门砸了。顾姐姐，快开门啊！顾姐姐，快开门啊！顾姐姐，云小姐，深夜打扰有什么事吗？顾姐姐，我听说有人偷偷去了你的房间，这不是担心你出事儿吗？所以过来看看。听说？听谁说？婉之，是不是十亿来找你了？傅思琛，你怎么来了？婉之，你让我进去看看。傅思琛，所以你相信雨欣说的话对吗？嗯，这怎么回事？不知道是谁给了他我的房卡，让他装成服务生闯了进来。不过我将计就计，把他绑在了这里。不过，让我没有想到的是，我最在意的人，居然不相信我。我知。真相你已经看到了，我没什么可说的。我退散了。嗯傅哥哥，我林秘书，你过来一趟，帮我处理点事情，我要去照顾。明星，我对你太失望了，从今天起，不要再出现在我和婉之面前。顾婉之，你这个。顾婉珍，你在这儿干嘛？听说你也被顾婉玩的团团转。哎哎，话还没说完呢。<笑>要不是他跟你长得有几分相似，我想出你不会看上他的。你就这么甘心被这个冒牌货替代？你的意思，你有办法？既然我小时候喜欢的是他那张脸，不如咱们毁掉他。<笑>看那个女的，当然，这个是硫酸，把它泼到她脸上，你们的事儿就算完了。让人抓住，知道怎么处理。放心吧，就说你给了这些钱，保证不会让你失望。很好，去。文之，小心
，是硫酸你还这样挡着，就不怕受伤吗？比起你的安全，这点伤不算什么。傅思辰，谢谢你。那，你不生我气了？爸爸，我没事儿，是思琛，他为了救我受伤了。傅思琛，我真是好奇了，为什么婉婉每次跟你在一起都会受伤？是我疏于防范。好啊，傅思琛，如果你照顾不好他，那就把他交给你，能照顾他。石医生，我这辈子都没有把顾婉之拱手让人的打算。知道了，婉芝，泼硫酸的人找到了，我得去一趟。傅思辰，你务必把幕后凶手给找到，我不想让婉婉再受伤害。用不着你提醒。你们是人？怎么，还没有人愿意说实话吗？啊！不不不！不要，大哥，救命啊！不不不要，大哥！啊！我三爷，三爷，我真不知道顾小姐是你的女人。三爷饶命啊！三爷饶命！三爷饶命！三爷饶命！饶命！饶命！你倒是个硬人。我倒想知道你收的钱够不够买你这条烂命。三爷，我说，三爷，我说，我说，三爷，三爷，是顾雨辰让我们这么干的。三爷，三爷，三爷，没想到雨辰少爷如此不讲记性。这件事我觉得不止他一个人，你再去查，顾雨辰现在人在哪？事情办成了。放心吧，进展顺利。你就等着看顾婉之的下场吧。好，我在。傅哥哥，你怎么来了？听说你受伤了，是不是顾姐姐没把你照顾好？老师，我我刚刚被人打了，傅哥哥，你一定要帮我抓住他。把人带上来。<笑>傅哥，这是什么意思？你和傅雨珍找人给顾婉之泼硫酸，你忘记了？傅哥哥，你在说什么？我不清楚。不清楚？啊！傅思辰，你个王八蛋，你居然敢帮我！要是让爷爷知道，吃不了兜着走。我就是看在老爷子的面子上，王八蛋！我劝你赶紧把我放了。所以你承认是你找人给顾婉之泼硫酸？那又怎么样？我如今变成这样，还不都是你的害的？我告诉你，我不仅要杀了顾婉之，我还要杀了你。爸，你都听到了吧？傅以真，从今以后，傅家族再无你的名法，我傅家。没有你这种不孝子孙，你个王八蛋，你耍我是不是？带走！你给我等着！傅哥哥，我错了，我就是怕那个顾婉之他迷惑你，他跟你在一起完全就是为了利用你。傅哥哥，我们认识这么多年，你一定要相信我。贱人，都怪你！不要以为你是女人，我就不敢对你动手。你看看你现在的样子，傅哥哥，你不能这样对我。你亲口告诉我的，如果不是当初那口面包，你早就饿死了。你记得吗？你说我不管做出什么事儿，你都会原谅我的。面包？难道傅思琛就是当年那个小男孩？你是饿了吗？
我把我的面包给你。你叫什么名字？我不会把我的名字告诉陌生人。这个兄弟是等我以后长大了，一定会报答你的，是吗？我们交往吧。拜拜，拜拜。所以是云星冒充了我。傅哥哥，我们之前感情一直很好的，你答应我的承诺，你还记得吗？原来你就是那个给我面包的女孩。原来你就是富家的小少爷。给这个给你，谢谢你，我一定会记住。少爷该回家了。忘记承诺的人从一开始就是你。你当时出国拒绝我的求婚，不就是因为你知道我并非富家血脉？你害怕我继承不了富家？不是的。你三番五次害我太太，我对你已经仁至义尽了。从今以后，夫家和余家再无合作。林秘书，带走。婉之，对不起，又让你受委屈了。傅思成，你有没有想过？当年给你面包的人，或许不是云星呢。什么意思？没什么，有一天我会给你一个惊喜的。啊搞定了，顾婉之，我看你这次还怎么跟我。傅思辰，想要顾婉之活命的话，就乖乖来找我。记住，一个人。<笑>都死到临头了，你还惦记着他？看来你是真爱他。我问你们傅思成呢？我知道，有空担心别人。我劝你啊，你不是求多福吧？哎，顾婉之，看在你之前爱我爱的那么死心塌地的份上，我给你个机会，只要你成为我的女人，我饶你一命。傅以真，我看你跟身边这位云小姐才比较般配吧，都是丧家之犬，正好凑一对。闭嘴！要不是你，我早都是傅家的少奶奶了，怎么会沦落到今天这个地步？云星，你到现在还固执的以为是我抢走了你的一切吗？那不然呢？我和傅哥哥从小青梅竹马，我对他有救命之恩，如果不是你的挑唆，他怎么会这么对我？冒充我在他身边这么多年，云溪，当年那个面包真的是你给他的吗？你才是真正的冒牌货！是你，啊，又是你！我要弄弄！住手！哟，这还是我认识的小姑啊！你看你这个样子，急得都流汗。只要你们放了他，我什么都答应你。那我倒是很想。以前高高在上时，如今跪在我面前，你到底是什么样子？小洛，看你这个样子。思辰，别答应他。你可得想好了，顾婉之可要看上我。好，我跪。
。死神不要！死神，你就这么在乎他吗？我这是我唯一的妻子，是我此生最爱的爱人。再别说了，说的太感动了，我都要流泪了。现在你们可以放了我吃了。来，我放了。什么？把这个东西签了，一份是你所有财产的转让书，另外一份呢是你和顾婉之的离婚协议书。<笑>钱我可以都给你，但和婉之离婚不可能。呀，这可不是我的要求。袁小姐，自己说。傅哥哥，你和他离婚好不好？我们重新在一起。我们就像以前那样，好不好？李星，就算你跟他结婚，你是不会幸福的，假的永远都真不了。住口！雨欣，你把刀放下。你到底签还是不签？别签！我签。傅思成，是谁？谁报警了？谁报的警？赶紧走，要不然警察来了真来不及了。不行，我得不到的别人也别想得到。你们，你们一起去死吧！思成，我求你了，你别管我了。我会救下你一个人的。思成，思成，不要，不要管我。你听我说，你听我说。这辈子能遇到你，我真的很满足。但是如果我们今天都死在这里，谁替我不争？谁替我不争？我答应过你，我不会再让你一个人。思辰，思辰，我下辈子我们还能做夫妻。我求你了，你快走吧。我知，这次不管是谁。水漫过了夜的静谧，漂流的许愿瓶遗落天际，从此银河里流转的谜，全是关于你。萤火石出的桃的流星，幽暗里浮动神秘的光影。晚风吹散阴雨的雾气。思、啊、辰，怎么样？没事吗？可能这次真的出不去了。思辰，其实二十年前给你面包的那个女孩，就是我。原来，原来是你。你你你你你你你你你给我面包的女孩是你我给我把我的面包给你。谢谢，婉婉，我们回家啦，拜拜，拜拜。原来我爱的人，从始至终只有你。傅思辰，这辈子能遇到你，跟你相爱，是我感觉到最幸福的事情。
。马志，快醒醒！是，思辰，是依旧思辰。先等一下。谢谢你，从今以后我会好好对我儿子。